habari karibu sana kwenye uh, YouTube channel yetu na tupo kwenye ile uh, tunasema new year countdown uh, 10 to 2024 na leo ikiwa tarehe moja mwezi wa 12 uh, 2023 na kwenda kukupatia topic ya kwanza au lesson ya kwanza ama tip ya kwanza na hiyo tip ya kwanza inasema hivi hatukopeshi ama hatukopeshani hatukopeshi ama hatukopeshani yani as in that is the topic that is the lesson hiyo tu yani hata ukiamua kusema kwamba vipi vipi hiyo tu ukichukua umepata the whole lesson kwamba hatukopeshi ama hatukopeshani ndivyo ambavyo tumeamua na ndio ndivyo ambavyo tutafanya mwaka gani 2024 no 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 please naomba mtu asipanic kwa sababu usione oh, kama si uchoyo nini a ah, a ah, ah, usipanic nitakwenda kujielezea nitakwenda kutoa sababu and i'm sure mpaka nafika mwisho utakubaliana na mimi kwamba 2024 lesson number one tunayoingia nayo 2024 ni kwamba hatukopeshi ama hatukopeshani. Unajua kwa nini hatukopeshi? Ama unajua kwa nini tumeamua kwamba hatukopeshani? Naenda kukupatia sababu. Tano za kwa nini hatukopeshi ama hatukopeshani ama hatutakopeshana in 2024. Sababu ya kwanza sio kila mtu anastahili kukopeshwa ama sio kila mtu ana sifa za kukopeshwa yani ukijua hilo tu yani ukilichukua hilo tu utajua kwamba kumbe hutakiwi kukopesha kwa sababu sio kila mtu ana sifa za kukopeshwa kuna watu sijui kama ndio walivyoumbwa sijui kama ndivyo walivyo sio waaminifu atakuomba kuku, umkopeshe utamkopesha lakini kurejesha ni balaa ni mziki mnene kwa hiyo naturally sio watu kukopeshwa kwa sababu sio waaminifu wanapenda kukopa kila mahali ana deni hapa ana deni pale ana deni kule anachukua huku anapeleka kule denki a denki c huko kopecha songesha kikoba circles warafiki kwa ndugu everywhere huyu mtu anaenda ana, 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 ana kutaka kukopeshwa lakini kingine sio mrejeshaji lakini pia kingine hajitathmini yeye mwenyewe kuona kwamba kipato chake akiwezi kubeba hayo madeni yote ambao anafanya nini ambao anakwenda kukutaka watu wamkopeshe. Kwa hiyo paka hapo unaona kabisa kwamba sio kila mtu anastahili kukopeshwa. Ukilijua hilo hautakopesha mtu. Kwa sababu sio kila mtu ana hadhi ama anastahili kukopeshwa. Cha pili hatutaki kugombana ambako kutapelekea kuvunja ama kuharibu urafiki na wakati mwingine tukashindwa kusema hata na mandugu zetu. Jamani kukopesha ni mwanzo wa kugombana na rafiki yako. Kuna msemo niliona ume, kwenye Instagram mtu kasema mkumbatie rafiki yako kwa mara ya mwisho kabla hujamkopesha. Meaning ukimpa inawezekana ndio ikawa ndio mwanzo wa urafiki kufa na ikawa ndio hautapata chance ya kumkumbatia tena wala hautapata chance ya kumuona tena. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hatutaki kugombana na, na kupelekea kuvunja urafiki ama kuacha kusema na ndugu zetu kwa sababu tumewakopesha. Ndio maana tunasema hatukopeshi ama hatukopeshani. Mimi personally uh, dina, nilikuwa na rafiki yangu ambaye nilikuwa nampenda sana. Na tulikuwa marafiki ana watoto wake na mimi na watoto wangu na mwalika hata kwenye event zangu anakuja na watoto. Watoto wake wanacheza na watoto wangu and all that. Akapitia changamoto ya ya kifedha especially wakati wa wa, wa, wa nini naitwa ile wa awami ya JPM uh, ofisini kwao I think akuwa na vieti ama something kwa hiyo akawa amekuwa laid off akaanza biashara of course nilikuwa na msapoti sana kwenye biashara yake nilikuwa napita na nunua vitu alivyokuwa anauza na mambo kama hayo lakini sasa kuna kipindi akaniomba nimkopeshe nikamkopesha sikuwa hata na shida by the way nikamkopesha hata sio amount kubwa laki moja tu jamani ilichukua muda mrefu sana kupata hata nusu ya ile pesa na kile nilikuwa nikimuuliza ana kwanza hapo kesi 
message yajibu wakati mwingine ina nilazimu niende nikachat naye Facebook maana namuona yuko online kwa sababu normal text hajibu WhatsApp alikuwa hajibu calls hapo okay kwa hiyo ikawa nilazimu niende wapi niende uh, niende kwenye Facebook nikam nikamtumia message kule nikam messenger ili kusudi kum remind kwa mbinde sana alinirudishia fam 60 ikabakia 50 Siku ya mwisho mpaka urafiki unakuja kufa wakati namkumbusha anirudishie kwa msini yangu lobaki aliniambia nimeshakwambia napitia ma- maisha magumu kwani ambacho kelee ni nini hiyo hela nitakurudishia nikipata sasa hivi nimekwambia sina yani of course angeniambia kwa ustaarabu kwamba hana au hata nimsamee pengine ningeweza kumsamee lakini the way alivyo ni attack wakati na- naulizia cha kwangu pesa yangu mwenyewe ikafanya nikawa attacked nikaona basi haina maana unaona eh na urafiki ukafa sijui hata yuko wapi sijui anafanya nini it's been toka 2020 mpaka leo kwa hiyo hatutaki kugombana na watu no maana tunasema hatutaki kukopesha wala kukopeshana and then cha tatu tunasema kwamba kukopa ni harusi kulipa ni matanga hii ni kweli kabisa jamani watu wakiwa wanatukopa pesa wana Mm, sweet words maneno matamu ulimi unakuwa very soft na unamkopesha sasa basi njoo wakati wa kulipa <laughs> mimi nina mtu ambaye ni ndugu yangu kabisa alishawahi kuni, kuniomba nimkopeshe na sikutaka lakini ilinibidi kwa sababu kila nikiona na naye na ilikuwa lazima niona na naye kila siku anaanza kuambia unajua ukinipa nimepiga hesabu nikiingiza umtaji kwa siku napata 40 hata nikisema naika pembeni 2020 nikulipe 2020 sijui ndio hiyo ya uendeshaji hata nikisema sijui nafanya nini yani alikuwa ananipigia hesabu ananikera ananisumbua ananionyesha mathematically jinsi gani hiyo idea yake nikimpa ile akienda kufanya itamsaidia kurudisha pesa my dear that was i think 2019 or 2020 mpaka leo sijai kupata hata kumi kwenye ile hela yangu haijawahi kurudi ndio maana tunasema wakati watu wanakopa wanaweza wakaja mpaka na ushahidi wa namna watakavyokulipa namna walivyojipanga namna walivyokuwa na nia masubuti kwamba hawatakuangusha lakini ukisha mpa akakupa mgongo tu hivi akasepa hiyo pesa sahau hasa kwa sababu hiyo kwamba tumetambua kukopa harusi kulipa matanga tumeamua kwamba hatukopeshi ama hatukopeshane mtanisame guys ni joto dar es salaam <laughs> kingine point ya nne tumesema kwamba hatukopeshi point ya nne hiyo hatukopeshi kwa sababu kukopesha uh, kunaleta utegemezi <clears throat> jamani <laughs> alafu kila point uzuri ni kwamba nina ushahidi au nina nina, nina kisa kimenitokea kuna watu uh, ukiwakopesha mara ya kwanza sometimes hata si kuwakopesha ni kuapa mwanzo ukampa 30000 akakulilia shida ukampa 15000 mimi na watu wa hivyo nikampa 2020 sometimes ile 12000 anakwambia naomba shilingi 10000 sasa unaangalia mpaka akatwe apate 10000 basi mioga najiongeza naona huyo mtu anahitaji 10000 anahitaji 10000 15000 mtano mpaka 10000 kwa hiyo ukishampa mara mbili tatu ya nne anaweza kukwambia anaona saa hivi kukwambia ile naomba eh umpe tu anakwambia naomba uniazime fa 50 hii nitakulipa ushanipa moja mbili tatu hii nitakulipa unampa hajakurudishia lakini kwa sababu unamuelewa da una, 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 unamfahamu vizuri unaona basi haina shida ngoja nifanye nini ngoja nimkopeshe tena una, Mwisho wa siku atakapokuja kukuomba mara ya saba ya nane haitakuwa tena kuomba bali itakuwa ni kama anakwambia umpatie kwa sababu ni kama ushamjengea kule kukutegemea usha ushamfanya amekuwa tegemezi kwako unaona eh Ame, amekuwa tegemezi amekuwa naona kama anastahili amekuwa naona kama ni haki yake yeye kufanya nini yeye kupatiwa kwa hiyo kwa sababu hatutaki kutengeneza wategemezi au kufanya hicho kitendo kuwa tegemezi kutengeneza watu wanaotegemea kimkopo ambao haurudi tumeamua kwamba 2024 hatukopeshi ama hatukopeshana kwa sababu ya mwisho ya tano ya kwa nini hatukopeshi ama hatukopeshani ni kwa sababu tumepoteza fedha nyingi sana katika kukopeshana na imetosha wazungu wanasema enough is enough 
kwa hiyo hiyo tu kwamba tushapoteza sana na mara nyingi tunapoteza mara hizi maana tunapoteza urafiki na tunapoteza pesa kwa hiyo inakuwa ni double loss yule ambaye umemkopesha hajakurudishia mnakuwa msemi vizuri amhusiani tena vizuri inakuwa ameondoka na pesa zako lakini hata ule urafiki umefanya nini umekwisha kwa maana hiyo ndio maana tunasema hatukopeshi ama hatukopeshani kwa hiyo sofa nimekupa sababu tano za kwa nini hatuta kopesha ama hatuta kopeshana sasa um, hiyo ndo sheria tunayochukua toka 2023 kwenda nayo wapi 2024 lakini wazungu wanasema kuna exception to the rule tunajua kwamba hiyo ni sheria lakini tunaelewa sisi kama wanadamu kwamba kukopeshana kupo kusaidiana kupo kubebeana mizigo kupo na kwa sababu hiyo tutakopesha iwapo tu tutazingatia mambo yafuatayo kwa hiyo kuna mambo sita ambayo tutatembea nayo kuhakikisha kwamba hata kama tunakopesha basi tunakopesha tukiwa tunaelewa tunafanya nini sawa jambo la kwanza tutakopesha ama tutakopeshana zile fedha ambazo hata kama hatutarudishiwa haitatuuma sana wala hatutayumba wala hatutashindwa kutimiza malengo yetu kama ambavyo tumejipangia sawa <laughs> kama najua nikikupatia laki tatu ukashindwa kunirudishia nitayumba sana mpaka kwenye malengo yangu binafsi basi sitakupatia hicho kiasi nitakupatia kiasi ambacho ikitokea umeamua kunifanyia kunichinjia baharini haunirudishi tena pesa yangu umeamua kunikomor anything like that hiyo pesa haitaniuma sitayumba wala sitashindwa kutimiza malengo yangu kama nilivyokuwa nimejipangia kwao tutaangalia sana tunakukopesha nini na tunakukopesha kiasi ambacho kitatuyumbisha kitatukosti kitatugarimu au ni kile kiasi hata usiponipa alhamdulillah namshukuru Mungu naendelea na mambo yangu mengine hilo ndo tutakalo lizingatia hicho ni cha kwanza cha pili mtakachokwenda kuzingatia kwanza kabisa marafiki zetu sawa eh? tunakwenda kuwagawa katika makundi jamani that's another story yani it's a whole video ya namna ya kugroup marafiki ili ku, 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 kupata wa kukusaidia endapo kweli ukiwa una shida na wewe kuweza kuwakopesha katika kugawa makundi ya marafiki aa, lazima tuwafahamu marafiki zetu kuna wale marafiki wa story tu kuna wale marafiki ndo tunasema story au kupiga soga tu ni wale marafiki ambao watoto wetu ndo marafiki na indirectly tumekuwa marafiki lakini kuna wale marafiki ndugu unaona wale marafiki wa msaada mimi i can say confidently kwamba hao marafiki wa style hiyo ninao hawa ambaye hata usiku wa manane nikimpigia simu ananiambia tu amina nikutumie kwenye namba gani au nikutumie kwenye account gani ya benki nikimrushia hapo hapo naekewa hela na mimi sasa ukifika muda and most lajitahidi hata kabla ule muda niliyomwaidi ya ujafika na kuwa nimeshamrejeshia pesa yake the same to them wakinitafuta hata kama wanachoniomba sina kwa ninavyowaheshimu kwa ninavyojua ni kwa namna gani wameyagusa wame maisha yangu na kwa ninavyojua ni kwa namna gani ni watu ambao wana talk the talk wana wanasema wana walk the walk on talk the talk kama hata nikimpa akiniambia ni tarehe 20 mwezi unaofuata 19 hapo 18 20 napokuwa nimepata hiyo hiyo e, hela kwa ninawajua tayari huyo mtu hata kama sina kuliko rafiki yangu ndugu yule akadhalilike mimi nitakwenda kutafuta nitamsaidia kwa hiyo tunakwenda kukopesha watu kulingana wao ni marafiki wa aina gani katika maisha yetu ni marafiki wa story na kumbuka kwa rafiki wa story hakopeshi kwa sababu mostly utakuta hata kuna siku ulimhitaji hakukukopesha alikupa tu story. Umeelewa? Kwa hiyo ukishaweza kuwa group jamani tunakutana na watu wengi, tunapiga story kama sio shule, kama sasa hivi nasoma MBA kuna marafiki zangu nakutana nao shule, kuna watu nakutana nao kwenye meeting, kuna mtu nakutana naye sijui kwenye kwenye ndege usijui kwa wapi. 
Sasa not everybody is your friend. Wale tumekutana tu. Kwa hiyo tusiwe confused watu ambao tunakutana nao tu katika maisha kwa sababu uwezo kutana na mti. You must meet people and then you confuse those for your friends. Kwa hiyo kaa chini fanya friends analysis. You see the way we do competitors analysis? So you're supposed to do friends analysis and then ijua hawa hata kama ni mmoja lakini ijua kwamba huyu ndo wakufa kuzikana. Akinihitaji nitatokezea. Najua nikimuhitaji atatokezea kwangu. Alafu hao wengine hawa ni wa story. Au sio ni ni kusema leo unajua kumepostiwa nini Insta? Out now. Na tuanze kukopesha watu kulingana na kwamba ni marafiki wa aina gani katika maisha yetu. Cha tatu tumekubaliana kwamba ndugu na baadhi ya marafiki hawakopeshwi wanasaidiwa. Kama unataki kuanza kujikuta hausemi na baadhi ya ndugu zako, usimkopeshe ndugu. Usimkopeshe mama mkwe. Usimkopeshe baba mkwe, girlfriends tu nani na baadhi ya marafiki. Hao sema hivi na wasaidia. Tena anaweza akaja akakwambia, "Naomba unikopeshe 500." Unaweza ukatumia busara, ukaambia 500 sina. Lakini nitakukopesha 500 sina. Ah, uh, 500 sina. Lakini nitakukopesha la, okay, 500 sina, lakini nitakupa laki mbili na hiyo nimekupa wala usinirudishie kwa hiyo unajikuta umejitoa kwenye ile uh, position ya kumkopesha uh, umejikuta umemsaidia lakini umejitolea liability umepunguza kuliko umkopesha laki tano usiorudi ni heri umpe laki mbili alafu asikusumbue na hiyo unakuwa ni kama umempa kwa hiyo kuna baadhi ya watu itatulazimu tusiwakopeshe lakini tuwapatie ama tuwasaidie without expectation ya kufanya nini ya kuja kurudishiwa hizo pesa baadaye and then kingine Uh, ambazo tutaenda kufanya tutajifunza kusema hapana tutajifunza kusema hapana tafadhali usijisikie vibaya kumwambia mtu sina usijisikie vibaya kumwambia mtu haiwezekani don't don't let the guilt of telling someone no it could drive wewe kwenda kumkopesha ikiwa kabisa utaki kumkopesha either unamjua umesikia historia yake au kuna kitu tu kinakupelekea kukwambia kwamba huyu usimkopeshe hasa kwa sababu ya kushindwa kusema hapana and mostly because una feel guilt unajikuta unalazimika kumsaidia ili usijisikie vibaya ondokana na kushindwa kusema hapana learn to say no learn to say no kingine tutakopesha au kukopeshana chini ya kile kiwango tulichojiwekea jaribu kujiwekea kiwango kwamba mimi kwa mwezi sitakopesha zaidi ya laki moja. let's say mtu unajua ada kuna watu wao wanakuomba sema mimi sitakopesha zaidi ya laki moja. akija mtu mmoja akachukua laki moja yote mwezi huo you've closed the deal wakija wawili akakuomba 50 50 kuwakopesha you've closed the deal wakija watano 20 20 you've yani Aijalishi watakuja katika mrengo gani lakini your limit ni laki moja and stick to that. Okay? Then kingine cha sita na cha mwisho tutakwenda kuwakopesha kwa maandishi. Najua wengi tunakopeshana kishikaji, wengi tunasaidiana kishikaji. Just over the phone unarusha, hakuna contract, hakuna commitment, hakuna any form of writing. Kiasi kwamba hata baadaye huyu mtu anaweza kasema mimi huku nikopesha, umenikonfuse sio mimi. Kwa hiyo 2024 tutaenda kuanza kukopesha kwa maandishi japokuwa hatudai riba lakini tu kwamba fulani fulani tarehe fulani amepokea kiasi fulani kutoka kwa fulani kama mkopo japokuwa hauna riba ameahidi baada ya mwezi ana sign una sign one page actually you can do it one paragraph very simple paragraph kama hauna hiyo sample uh, loan contract letter anza ku draft nenda kai draft hiyo barua ikae tu kwenye PC yako. Anaweza kaja so and so anataka ivute mpe asaini mpe laki moja ule usema utamkopesha, sawa? Kwa hiyo hii ndio ilikuwa lesson number one. kwamba general rule hatukopeshi ama hatukopeshani. Alafu kuna exceptional to the rule tutakopesha ama kukopeshana kwa kuzingatia yale mambo sita ambayo nimekupa. Sawa? I hope kuna kitu umejifunza ume, ume kwa sababu hata we unahitaji fedha zako. Hata we una mipango mingi sana. Hizo pesa ambazo unapoteza kwa kukopesha, ungeweza kuziweka katika another very productive use katika maisha yako. Lakini ikibidi kukopesha, fata zile uh, six rules. Uh, sina kingine cha kusema, nitakuona tena kesho wakati tunaenda kuangalia lesson number two. Thank you. Bye.